ஜாப் நோட்டீஸ் போர்ட் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா எல்ஐசிலேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏஏஓக்கு வேகன்சி வந்து முந்நூறு வேகன்சி சேலரி வந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபது இதுக்கான சிலபஸ் என்ன செலெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலான இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற கவர்மெண்ட் ஜாப் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களை உடனே உடனே வந்து ரீச் ஆகும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நோட்டிஃபிகேஷன் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இது வந்து அசிஸ்டன்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸருக்கான வேகன்சி சரிங்களா ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் த வேகன்சி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து ரிலாக்ஸேஷன் பேஸ் பண்ணி என்னென்ன கேட்டகரிக்கு வந்து வேகன்சிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது முக்கியமான டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருங்க லாஸ்ட் டேட் ஃபார் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஆன்லைன் பேமெண்ட் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் இன்டிமேஷன் சார்ஜஸ் வந்து தேர்ட்டி ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ தோராயமாக பதினஞ்சு நாள் தான் இருக்குது அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க கால் லெட்டர் எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் எப்போ வருதுங்களோ அதோட ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியோ இல்லை பத்து நாளைக்கு முன்னாடியோ வந்துடும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டேட் ஆஃப் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ப்ரிலிமினரி டென் டேட்டிவ் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மற்றும் இருபது பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் மெயின்ஸ் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சரிங்களா ஸோ வந்து உங்களுக்கு ஏஜ் வந்து மினிமம் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அவங்க கால்குலேட் பண்ணுறது வந்து ஒன்று ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தான் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க மேக்ஸிமம் ஏஜ் வந்து ஷார்பி மோர் தென் தேர்ட்டி இயர்ஸ் முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சி எஸ் எஸ்டிஆர்னால் அஞ்சு வருஷமும் ஓபிசி வந்து மூணு வருஷமும் பிடபிள்யூபிடி ஜென் ஜென்ரல் கேட்டகரி வந்து பத்து வருஷமும் எஸ்சி எஸ்டி பதினஞ்சு வருஷமும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன கேட்டகரி வரீங்கிறத இங்கே நீங்கள் கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஏதாச்சும் ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி முடிச்சிருந்தால் கூட போதுமானது ஓகேங்களா ஓகே பேசிக் பே பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி அறநூறுங்க பட் ஆனால் இங்கே நிறைய அலவன்சஸ் அதாவது ஹவுஸ் ரெண்டல் அலவன்சஸ் சிட்டி காம்பன்சரி அலவன் அலவன்சன்ஸ் சொல்லிட்டு அப்ராக்சிமேட்லி நைன்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி பர் மந்த் இந்த ஏ கிளாஸ் சிட்டி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே ப்ரொபேஷன் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் தான் அது மேபி எக்ஸ்டெண்டட் அப் டு டூ இயர்ஸ் ஓகேங்களா டூ ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து பா பாண்ட் இருக்குங்க அதாவது நீங்கள் எல்ஐசியில் வந்து ஜாப் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் குறைஞ்சது ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சும் அவங்க ஒர்க் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அதை விட்டுட்டு நீங்கள் இடையில் போனீங்கன்னா நீங்கள் பாண்டை வந்து பிரேக் பண்ணுற மாதிரி ஆகிரும் ஸோ ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி ஆகும் வித் ஜிஎஸ்டியோட மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆர் சம் ஆஃப் த அமௌண்ட் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் மேர் ப்ரிஸ்கிரைப் ஃப்ரம் டைம் டு டைம் ஸோ அந்த டைமில் என்ன சொல்கிறாங்களோ நீங்கள் அதை பே பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை நான் எல்ஐசி கண்டினியூஸாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போனீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது வந்து ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூபிடி கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து எண்பத்தி அஞ்சு ரூபாயும் ப்ளஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸும் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியும் இருக்குது அதே மாதிரி அதர் ஜென்ரல் கேட்டகரி அதாவது ஜென்ரல் ஓபிசி கேட்டகரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா எழுநூறு ரூபாயும் சரிங்களா செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸு ப்ளஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் சார்ஜஸ் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரிலிம்ஸு மெயின்ஸு அப்படின்னு பிரிச்சு எடுத்திருக்காங்க ஸோ சிலபஸ் என்னங்கிறத நான் லாஸ்ட்டாக ஒரு முறை சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ இப்போதைக்கு நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் இருக்குது அண்ட் மெயின்ஸ் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரிலிமினரி வந்து ஒன் ஹவர் டியூரேஷன்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ வந்து ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி மார்க்கு தான் இருக்கும் ஏன்னா இங்கிலீஷ் வந்து அவங்க வந்து கால்குலேட் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் ஜஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதுங்கிற மாதிரி தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ரீசனிங் அண்ட் குவான்டிட்டி மட்டும் தான் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ வந்து எவ்வளோ வேகன்சி இருக்கோ அதோட இருபது மடங்கு எடுப்பாங்க டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் எடுப்பாங்க இப்போ முந்நூறு வேகன்சின்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் வேகன்சி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கேண்டிடேட் வந்து எடுப்பாங்க சரிங்களா ப்ரிலிம்ஸில் சரிங்களா ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது மெயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு மார்க்குக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் வில் கன்சிஸ்ட் 
நேச்சர் அந்த மார்க் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வில் நாட் பி கவுண்டிங் ஃபார் த ரேங்கிங் சரிங்களா இது வந்து குவாலிஃபிங் மட்டும்தான் இது வந்து ரேங்க்குக்கு அவங்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருந்தால் கூட போதும் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து நீங்கள் எதில் போய்ட்டு அப்ளை பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்கள் எல்ஐசி இந்தியா டாட் இன் இது கெரியர் அப்படின்னு ஒரு பேஜ் இருக்கும் அதில் தான் நீங்கள் போய்ட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் இல்லைனா ஐபிபிஎஸ்ல ஓப்பன் ஆயிரும் நீங்கள் இது இந்த எல்ஐசி இந்தியா டாட் இன் கெரியரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கால் லெட்டர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்ளை பண்ணுறதுக்கான லிங்க் வந்து வேறு கொடுத்துருப்பாங்க அது என்னங்கிறது இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பாருங்கள் த மினிமம் மார்க் டு பி அப்டைன் இந்த ஈ செக்ஷன்ஸ் அண்ட் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஃபார் ஈச் செக்ஷன் அண்ட் இந்த அக்ரிகேட் ஷால் பி டிசைடட் பை தி எல்ஐசி ஓகே டிஸ்கிரிப்டிவ் டெஸ்ட் ஆஃப் த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் எக்ஸட்ரா இஸ் தி குவாலிஃபிங் நேச்சர் அண்ட் மார்க்ஸ் இன் திஸ் டெஸ்ட் வில் நாட் பி கவுண்டர் ஃபார் ரேங்கிங் ஓகே இது ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து குவாலிஃபிங் மட்டும்தான் அதை ரேங்கிங்க்கு கவுண்ட் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணால் போதும் அது மாதிரி செக்ஷனல் கட் ஆஃப் என்னங்கிறது அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீங்கள் என்ன எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் லெட்டர் எடுத்துகிட்டு போகணுங்க சரிங்களா ஓகே வேலிட் கால் லெட்டர் ஃபார் த ரெஸ்பெக்டிவ் டேட் அண்ட் செஷன் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் வித் ஃபோட்டோகிராஃப் அப் ஃபிக்ஸ் ஆன் இட் ஃபோட்டோ ஐடென்டி ப்ரூஃப் எஸ் ஃபோட்டோ ஒரிஜினல் ஐடென்டி ப்ரூஃபும் எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுக்கான ஜெராக்ஸும் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது ஃபோட்டோ காப்பி ஆஃப் த ஐடென்டி ப்ரூஃப் சொல்லியாச்சு ஆல்ரெடி ஸோ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஆதார் கார்டோ இல்லை பேன் கார்டோ ஒரிஜினலும் எடுத்துகிட்டு போகணும் அதோட ஜெராக்ஸும் எடுத்துகிட்டு போகணும் கால் லெட்டர் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஓகேங்களா ஓகே இதெல்லாம் காமனான பாயிண்ட்டுங்க ஸோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் என்ன என்ன இருக்குங்கிறத நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் கொஞ்சம் கோத்ரு பண்ணிக்கோங்க பே ஃபேஸ் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ மார்க் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்தது எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட் வந்து ப்ரீ எக்ஸாம் ட்ரைனிங்கும் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ பயோமெட்ரிக் டேட்டா அண்ட் கேப்சரிங் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ பயோமெட்ரிக் டேட்டா கேப்சரிங் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது ஹவு டு அப்ளை இங்கே பாருங்கள் டேட்டை திரும்பி ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க பதினஞ்சு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ணணும் ஆஃப்லைன்லேயும் போஸ்டர்லேயும் அனுப்பக்கூடாது உங்களுடைய ஃபோட்டோகிராஃப் ஸ்கேன் பண்ணணும் சிக்னேச்சர் ஸ்கேன் பண்ணணும் உங்களுடைய தம்ப் இம்ப்ரெஷன் சரிங்களா உங்களுடைய பெருவிரல் வந்து அப்புறம் வந்து அதையும் ஸ்கேன் பண்ணணும் ப்ளூ இங்க் ஆர் அந்த பிளாக் இங்கில் வந்து ஒரு பேப்பரில் வச்சு நீங்கள் அதை வந்து ஸ்கேன் பண்ணணும் சிக்னேச்சரும் அதே மாதிரி தான் சரிங்களா பிளாக் இங்கில் போட சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்து என்ன சைஸுங்கிறதெல்லாம் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க நான் சொல்கிறேன் ஹேண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷன் இருக்குங்க கையால் எழுது நீங்கள் கையெழுத்து போடணும் அது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது நீங்கள் இந்த கீழே கொடுத்துருப்பாங்க நான் சொல்கிறேன் நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க ஃபோட்டோ ரீசன் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஸ்கேன் பண்ணியிருக்கணும் சிக்னேச்சர் இருக்கணும் சிக்னேச்சர் ஸ்கேன் பண்ணியிருக்கணும் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் ஸ்கேன் பண்ணியிருக்கணும் ஹேண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷன் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும் ஓகேங்களா வேலிட் இமெயில் ஐடி மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ஃபோன் நம்பர் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஒரு அப்டேஷனும் அதுக்கு தான் அவங்க வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஃபோட்டோ இங்கே பாருங்கள் சிக்னேச்சர் வந்து கண்டிப்பாக பிளாக் இங்கில் தான் பண்ணணும் ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃபாக இருக்கணும் லெஃப்ட் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் சரிங்களா உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்டோட தம்ப் இம்ப்ரெஷன் தான் இருக்கணும் ஒயிட் பேப்பரில் வித் பிளாக் ஆர் ப்ளூ இங்க் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹேண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷன்ஸ் இருக்கணும் அதுவும் ஒயிட் பேப்பரில் வித் பிளாக் இங்க் தாங்க பிளாக் இங்கில் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் காமன் கேபிட்டல் லெட்டரில் யாரும் சைன் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே அதெல்லாம் காமன் இங்கே பாருங்கள் என்ன ஹேண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷன் இருக்கணும்னா ஐ உங்களோட நேம் எழுதிக்கோங்க ஹியர் பை டிக்ளேர் தட் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் சப்மிட்டட் பை மீ இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இஸ் கரெக்ட் ட்ரூ அண்ட் வேலிட் ஐ வில் ப்ரெசன்ட் த சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் அஸ் அண்ட் அஸ் அண்ட் வென்ட்ரப் கியர் ஓகேங்களா இதை நீங்கள் எழுதி ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஓகே இதெல்லாம் நான் ரீஃபண்ட் எல்லாம் காமனான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஓகே அப்ளிகேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் காமன் பேமெண்ட் ஃபீஸ் வந்து ஆன்லைன் மோடு ஆன்லைன்லேயே பே பண்ணிக்கோங்க கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஸோ அதில் பே பண்ணிடுவீங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபோட்டோகிராஃப் மஸ்ட் பி ரீசன்ட் பா பாஸ்போர்ட் ஸ்டைல் கலர் பிக்சர்
கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதக்கூடாது இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் எழுதணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த அப்ளிகேன் ஹேஸ் டு ரைட் த டிக்ளரேஷன் இன் இங்கிலீஷ் கிளியர்லி ஆன் ஒயிட் பேப்பர் வித் பிளாக் ஆர் ப்ளூ இங்க் இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் எழுதிருக்கணும் தமிழ்லேயும் ஹிந்திலேயும் எழுதிடக்கூடாது அடுத்தது ஸ்கேனிங் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணணுங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஓகே கால் லெட்டர் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் எப்போவோ அதுலேருந்து ஒரு வாரத்துலேருந்து பத்து நாளைக்கு முன்னாடியே வரும்னு சொல்லியாச்சு ஓகே உங்களுடைய ரீசன் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வந்து ஒட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கேண்டிடேட் இஸ் ரெக்கார்ட் ஆஃபிக்ஸ் இஸ் ஹர் ரீசன் ரெக்கக்னைசபிள் ஃபோட்டோகிராஃப் அந்த கால் லெட்டர் அண்ட் அப்பியர் அட் த எக்ஸாம் சென்டர் வித் த கால் லெட்டர் அண்ட் ஃபோட்டோ ஐடென்டி ப்ரூஃப் இன் ஒரிஜினல் ஸோ உங்களுடைய ரீசன் பாஸ் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃபை நீங்கள் ஓட்டுற மாதிரி வரும் அதையும் கையில் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு ஒரிஜினல் பேன் கார்டாக இருக்கலாம் பாஸ்போர்ட் ட்ராவிங் லைசன்ஸாக ஓட்டர் கார்டாக இருக்கலாம் பேங்க் பாஸ்புக் வித் ஃபோட்டோகிராஃபாக இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அதையும் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஒரிஜினல் ப்ளஸ் ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்துக்கணும் அது கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் கேண்டிடேட் ஹேவ் டு ப்ரொடியூஸ் இன் ஒரிஜினல் த ஃபோட்டோ ஐடென்டி ப்ரூஃப் அண்ட் சப்மிட் ஃபோட்டோ காப்பி ஆஃப் த ஃபோட்டோ ஐடென்டி ப்ரூஃப் அலாங் வித் எக்ஸாமினேஷன் கால் லெட்டர் வைல் அட்டெண்டிங் த எக்ஸாமினேஷன் வித் அவுட் விச் தே வில் நாட் பி அலோ டு டேக் அப் த எக்ஸாமினேஷன் அலோ பண்ணவே மாட்டாங்க ஒரிஜினல் அண்ட் ஜெராக்ஸ் காப்பி கால் லெட்டர்லாம் அலோ பண்ண மாட்டாங்க கிளியராக சொல்லியாச்சு ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே அவ்வளோதாங்க இது வந்து சிலபஸ் ப்ரிலிமினரிக்கான சிலபஸ் சரிங்களா ஒன் ஹவர் நடக்கும் ரீசனிங் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூடுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ரேங்கிங் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக செவன்ட்டி கொஷின் செவன்ட்டி மார்க்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸு இங்கிலீஷில் வந்து கிராமர் வெக்காபுலரி அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ ஈச் செக்டார் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ டோட்டலாக ஒன் ஹவர் ஓகேங்களா மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் பாருங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ரீசனிங் எபிலிட்டி நம்பர் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் தேர்ட்டி மேக்ஸிமம் மார்க் நைன்டி டியூரேஷன் வந்து ஃபார்ட்டி மினிட் ஜென்ரல் நாலேஜ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு வந்து முப்பது கொஷின் அறுபது மார்க்கு இருபது நிமிஷம் டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் இன்டர்பிரேஷன் வந்து முப்பது கொஷின் தொண்ணூறு மார்க்கு நாற்பது நிமிஷம் கொடுக்குறாங்க இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் அவேர்னஸ் வந்து முப்பது கொஷின் அறுபது மார்க்கு இருபது நிமிஷம் இது எல்லாமே இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி பைலிங்குவல் இருக்கும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து லெட்டர் ரைட்டிங் அண்ட் எஸ்சே சரிங்களா ரெண்டு கொஷின்ஸ் கொடுப்பாங்க மேக்ஸிமம் மார்க் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது இங்கிலீஷ் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகே இது வந்து குவாலிஃபிங் நேச்சர் தான் டிஸ்கிரிப்டிவ்ங்கிறது அதை வந்து ரேங்கிங் எடுத்துக்க மாட்டாங்கன்னு கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ நோட்டிஃபிகேஷனில் இருக்கிற முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேபி குவாலிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகலனாலும் மற்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ் ஆகலாம் அதனால் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க டவுட் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாப் பற்றின இன்ஃபர்மேஷனை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஜாப் நோட்டீஸ் போர்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்